Efendim merhabalar. Anadolu Soruyor programına hoş geldiniz. Bugün Ankara Altındağ'da Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeyiz. Anlamlı bir yerde, anlamlı bir günde, anlamlı bir konuğumuz var. Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül Bey ile 12 Eylül'ün yıl dönümünde Türkiye'de hukuku konuşacağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım müsaadenizle arkadaşlarımı tanıştırmak isterim. Yaşar Toy Bey Kon TV Genel Yayın Yönetmeni. <gülüyor> Hasan Yavuz Bakır Bey, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni, Zeki Akbiyit Bey, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni. Sayın Bakanım, e, tabii anlamlı bir yerdeyiz. 12 Eylül'ün yıl dönümü, 12 Eylül'de büyük acılar, travmalar yaşandı. Cezaevleri, hapis durumlar oldu. Şu anda da bulunduğumuz cezaevinde e, çok insan yaşadı, çok acılar oldu. E, burada da e, sizi ağırlıyoruz. Burada vereceğiniz mesajlar da önemli. 12 Eylül ile ilgili, 12 Eylül'de yaşanan acılarla, 12 Eylül hukukuyla ilgili e, görüşlerinizi alıp programa başlamak istiyorum efendim. Evet, e, ben de bizleri izleyen Anadolu'nun tüm e, köşelerinde sesimizi duyan herkese e, selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. E, bugün 12 Eylül yıl dönümü, 12 Eylül e, genç hayatlarından, bahar ömrünün baharındaki e, gençlerimizin hayatlarından kopartılmış nice anıları nice e, acı hatıraları hep e, barındırıyor. E, 27 Mayıs'tan e, 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de e, vesayet e, darbeci zihniyet e, daima e, milletimizin geleceğini çaldı. Gençlerimizin geleceğini çaldı. Ülkemizin ekonomisini e, tahrip etti. Ülkemizin e, huzuruna kastetti. 12 Eylül'de bunların en yine tarihi olarak acılarla dolu günlerinden birisi. 12 Eylül'de de bir sağdan bir soldan diyerek yine hukukun olmadığı, zulümlerin yaşandığı bir tarihi hep beraber yaşadık ülke olarak, toplum olarak. İşte burada da bulunduğumuz cezaevinde de baktığımızda bir tarafta Necip Fazıl, bir tarafta Nazım Hikmet. Aynen yani, öyle efendim. E, düşüncemiz ne olursa olsun, vesayetçiler için, darbeciler için düşünen bir kişi daima tehlike ve tehdit olmuştur. Yani bu ülke için benim bir e, pla, e, düşüncem var, bir hayalim var diyen Nazım Hikmet de, e, Necip Fazıl da hep tehdit olmuş, hep suçlu olmuştur. E, bunların aslında e, acıları, işte Necip Fazıl, Zindan İkeyce, Mehmet Lafta diye zindandan Mehmet'e daima mektup göndermiş. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tüm sekte, gün doğmuş gün batmış ebed bizimdir. Bir, tüm bu sıkıntılara rağmen vesayetçiler değil, bu zulümler değil, Mehmet'im kazanacaktır. Başını dik tut. Nazım Hikmet bugün pazar ve Hakikaten. ben bugün ilk defa bir güneşe çıkartıldım, ilk defa güneşe çıkardılar diye yine e, özgürlüğün e, değerini ya da e, bu anlamda baskının e, ne anlama geldiğini e, ifade ediyor. Şimdi e, 12 Eylül'de de e, bir e, görüşten mahkum etti. Bir de karşı taraftan mahkum eden zihniyetiyle e, bir hukuk anlayışı vardı. Hatta e, şehit kardeşimiz Mustafa Pehlivanoğlu çok e, acı, çok hüzünlü mektupları mektubu var ailesine. Sen bakan Mesela, tam yeri gelmişken söyleyeyim. Orada rahmetli de burada yatmış. Burada idam ediyorlar. Burada yatıyor. Evet Bulu canlarda. Ee, ve e, şehidimiz e, Mustafa Pehlivanoğlu çok acı e, hüzünlü mektup yazıyor ailesine. Ve hazindir e, Sinan Bey sıkı yönetim hakimi. Sonrasında anılarında da yazıyor. Biz diyor Mustafa Pehlivanoğlu aslında beraat etmişti. Suçsuzdu. Ama Karşı taraftan birini idam ettiğimiz için bir de buradan idam edelim. Çok enteresan diye, bir hukuk. E, yani, bir itiraf ediyor, bunu yazıyor, paylaşıyor. Yani e, böyle bir hukukun e, Türkiye'ye yapmış olduğu hukuk dönemimizde e, toplumumuza açmış olduğu yara gerçekten çok derindir. E, yine yaşını büyüterek burada idam edilen gencimiz var. Evet. E, Erdal Eren de burada. Evet, evet doğru efendim. Yani Erdal Eren ve e, bir sağa bir soldan yani sen teraziyi adaletle tazman gerekirken terazinin bir tarafına, sol bir tarafa e, sağ koyayım zihniyetiyle bu ülkede çok büyük e, darbeci e, zihniyet, 
e, hakiksizlik, hukuksuzluk yaptılar. Ben e, tüm gençlerimizi ki bunlar yaşları 15-20 arasında gençler bir Türkiye e, geleceği ömürlerinin e, baharlarında e, haksız, hukuksuz şekilde e, zulme uğramış, e, hayatını kaybetmiş, işkenceye maruz kalmış e, tüm e, mağdurları da rahmetle buradan yad ediyorum. Keza Mamak cezaevinde yine diğer cezaevlerinde de ayrıca e, maruz kalınan zulümler, haksızlıklar, e, tüm bu haksızlıkları maruz kalanları rahmetli anlıyorum. Rabbim böyle hukuksuzları, hukuksuzlukları yaşatmasın. Tabi e, bu, bunlar yaşandı deyip e, sessiz kalmak yerine AK Parti Cumhurbaşkanımız liderliğinde ki AK Parti'nin siyaseti Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani özgürlükler e, milletimizin ekonomisini siyasetini hiçbir vesayetçi müdahale edemeyecek anlayışıyla ne yaptık? Anayasa değişikliği yaparak 12 Eylül darbecilerini yargılayan bir anayasa düzenlemesi yaptık. Ve Kenan Evren dönemin tüm yetkilileri de e, yargı önüne çıkartıldı. Bu anlamda da ulu canlarda canlarımız yetti ama biz bunların hukukunu, hakkını nasıl e, en azından savunuruz, yargı önüne çıkarız diye bir çaba ortaya kondu. E, netice itibariyle vesayetçiler hiçbir zaman kazanamayacak. Acılar elbette, hatıralar hep var ama milletimizin, demokrasimizin ee, önüne hiçbir şekilde e, geçemeyecekler. Sayın ee, Bakanım bu noktada Yaşar Bey'e dönmeden önce önemli bir soru sormak istiyorum. Siz tabi Adalet Bakanı'sınız. Bu acıları altını üstünü çok dert bir biçimde çizdiniz. Sizden de beklenen e, adaletli bir e, yapılanma, adalet mekanizmasının gerçekten adaletli olması noktasında bazı eleştiriler de oldu, oluyor. Bu olaylardan siz ders çıkartma imkanı oldu mu Gerçi az önce söylediniz işte 12 Eylül'ü biz yargıladık diye darbecileri. Yani size de böyle eleştiriler gelirse ne söylersiniz? Şimdi tabii insanın olduğu yerde eksiklikler her zaman olabilir ama sistematik zihniyet anlamında bu hukuksuzluklarla çok daha farklı. Yani Türkiye'de hukuk sistemi anlamında FETÖ'cülerin egemen olduğu, briefing alan e, milletin değerlerine e, sırt çevirmiş anlayışta yargı oldu. Darbecilerin darbesini meşru gören, sizi buraya tıkan güç, sizin ceza almanızı istiyor diyen yargı oldu. İşte az önce söyledik 12 Eylül bir sağdan bir soldan suçsuz olduğunu bile bile e, yapılan e, yargılamalar oldu. Ama 15 Temmuz'da bu milletin e, hukukunu, anayasasını ortadan kaldırmak isteyenlere karşı yargı derhal yakalama, tutuklama kararı verdi. Darbecilerden hesap sordu. Bu anlamda e, millet adına karar veren bir yargı var. Her şey dört dörtlük mü? Elbette eksikler var. Bu konuda eksiklikleri gidermek üzere zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama e, FETÖ'cülerin de e, yargıdan tasfiyesiyle e, bu anlamda ki bu süreç yine devam ediyor titiz bir şekilde e, eksiklikleriyle birlikte millet adına karar veren milletin e, bu anlamda özlediği hukuku egemen kılmaya çalışan bir yargı var. Eskiden darbecileri meşru gören bir yargıdan bugün darbecileri ve vesayeti yargılayan bir yargıya dönüşmüş oldu. Yaşar Bey buyurun. Eyvallah. Sayın Bakan tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Böyle e, hassas ve önemli bir günün yıl dönümünde. Buradan devam edelim e, izninizle ve 82 anayasasının mahsulü bir anayasadan bahsedilir ve sürekli bir anayasanın sivilleştirilmesi gündemdedir. Sizin de Cumhur İttifakı olarak genel anlamda yeni anayasa hazırlıklarına ve çalışmasına ilişkin düşüncenizi alabilir miyim? Geldiğimiz nokta itibariyle bir özet yapar mısınız? Çok teşekkür ediyorum Yaşar abi. Çok anlamlı bir konu. Tabii biz sürekli vesayetle mücadele diyoruz. Vesayetin, darbeci zihniyetin ülkemize e, yapmış olduğu tahribatı 27 Mayıs'ın e, yapmış olduğu tahribatı milletin adamı e, başvekil Adnan Menderes ve 3 arkadaşının daracına e, götürülerek e, idam edilmesi milletimizin hala kalbinde bir yaradır. Evet. Yine e, 12 Eylül'de e, hayatın baharından kopartılan gençlerin uğradığı e, haksızlıklar e, yine milletimizin hala hatırasındadır. 
bir darbe sonrası, 27 Mayıs sonrası bir anayasa getirilmiş, 61 anayasası. 12 Eylül darbesi olmuş bir anayasa getirilmiş. Şu anda e, uygulanan bizim anayasamızda 12 Eylül darbesinden sonra hazırlanan bir anayasadır. Dolayısıyla darbe ürünü bir e, zihniyete, bir ruha sahiptir. Tabi 19 e, kez değişikliğe uğradı. Evet. 184 değişiklik yapıldı. Yani esas itibariyle anayasada lafzen çok değişiklikler yapıldı. Ama bu anayasanın tüm bu çalışmalar e, anayasanın sivilleşmesine katkı yapmış olabilir. Ama anayasayı sivil anayasa yapmaz. Yani anayasayı sivilleştirme çabalarıdır bunlar, çalışmalarıdır. Ama bir yeni bir anayasa değildir, sivil bir anayasa değildir. Son tahlilde darbe ürünü, darbecilerin darbe sonrasında yapmış olup ey millet biz e, sana Türkiye'yi bu anayasayı layık görüyoruz, bu elbiseyi layık görüyoruz diyerek diktiği, biçtiği bir anayasadır. Biz diyoruz ki bu 12 Eylül işte bugün de e, seneyi devriyesindeyiz. 12 Eylül zihniyetin lafzına ve ruhuna sinmiş olduğu bu anayasadan tamamıyla kurtulmamız lazım. Bunu yapmak için de siviller e, oturup bu anayasayı, kendi anayasasını kendisi yapabilir. Yani çok gerçekten siyaset adına, ülkemiz adına e, kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Siviller siyaset oturup bir anayasa yapamayacak, hala darbe sonrası bir anayasayı e, yürürlükte olması kabul edilebilir bir şey değil. İçeriğinden, diğer konulardan bağımsız olarak siviller kendi gündemiyle oturup bir anayasa yapabilir ve siyasetin topluma bu anlamda bir ödevi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hepiniz yakından takip etmişsinizdir. Partimiz kurulduğundan beri bir sivil anayasa konusunda büyük bir çabası olmuştur. Nitekim 2011'de somutlaşmıştır. Sonraki yıllarda 2014-15'te somutlaşmıştır ama hadi gelin masaya kuralım denildiğinde muhalefetin masanın altına e, kaçtığını, masadan kaçtığını e, görmekteyiz. E, bugün Cumhur İttifakı olarak e, Milliyetçi Hareket Partisi de önerilerini hazırladı. Biz, biz de önerilerimizi hazırlıyoruz. Ve gelin bunu beraber yapalım çağrısı e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın e, Devlet Bahçeli e, Bey tarafından Doğru. bu çağrılarda yapılmakta. Cumhur İttifakı bu anlamda e, bilet Bizle beraber, tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu anayasayı, yeni sivil anayasa yapma çabası devam etmektedir. Umarız e, bunda başarılı oluruz. Topluma böyle bir ödevimiz var. Yeni yüzyıla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyıla eski anayasayla giremeyiz. Yani bir araba var, arabanın her tarafını değiştirmişsiniz. Koltuğunu, ondan sonra işte e, diğer e, rengini, boyasını değiştirmişsiniz ama... Bu araba artık 82 model. Motor yani aynı. 2023 model bir arabaya çünkü yollar değişti. Ülkemizin demokrasi ihtiyacı, özgürlük ihtiyacı vatandaşımız için 82 model dar gelmekte. 2023 ve yeni yüzyıla gidecek daha özgürlükçü, daha sivil, insanımızın ekmeğini, özgürlüğünü artıracak bir yeni sivil anayasaya ihtiyaç vardır. Bu bir tercih değil, zarurettir ve siyasetin, bu anlamda da bu önümüzdeki dönemde bunu başaracağına inanıyoruz. Milletimize olan borcumuzu da gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. İzninizle bu her kesime hitap eden, her kesimi kapsayan bir anayasa talebi var toplumda biliyorsunuz. Ve birçok paydaşa ihtiyaç olduğu ve birçok kesimin fikrinin alınması gerektiği de vurgulanıyor. Bu konuda da Doğru. ciddi bir kapı aralandı mı? Ee, Yaşa Bey tabii anayasalar bir toplumsal sözleşmedir ve toplumsal sözleşmede de e, toplumun her kesimi e, kendisini, geleceğini orada görmelidir. Yani Edirne'den Kars'a kadar vatandaş bu toplumsal sözleşmeye ben imza atıyorum. Bu benim anayasamdır. Bu benim ortak bir arada yaşama taahhüdümdür. 2023'lere, 2050'lere benim oğlum, kızım, torunlarım da geleceğe emin adımlarla gidebilir e, diye altına imza atabileceği bir metindir. Anayasalar insanların ben şöyle düşünüyorum. Ben şu şekilde farklı inanıyorum, farklı yaşıyorum, farklı giyiniyorum, farklı bir inanca, görüşe, mezhebe, meşrebe sahibim denildiğinde bu senin toplumsal sözleşmen olarak güvencendir diyen bir anayasadır. 
Bu anayasa benim farklı düşüncemi, farklı inanışımı, farklı giyinişimi, farklı düşünüşümü e, güvence altına alır. Düşüncesi olursa toplumsal sözleşme gerçekleşmiş olur. İşte onu hedefliyoruz. Sadece toplumun bir kesiminin değil, toplumun her kesiminin evet bu benim anayasamdır diyeceği bir duyguya ve hukuki güvenceye sahip olması temel amacımızdır. Evet Hasan Bey buyurun. Bu konuda Sayın Bakanım kamuoyu Bu konuda e, tabi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığı da toplantılar da yapıldı. Bir e, heyet e, önerilerini de hazırladı. Son tahlilde siyaseten partimiz yetkili kurullarda bunu e, ortaya e, koyduktan sonra diğer siyasi partilere de çağrılar da var. Meclis açıldıktan sonra önümüzdeki dönemde partimiz yetkili kurulları nihai halini verdikten sonra e, takvim netleşmiş olacak. Sayın Bakanım e, özel günde bize zaman ayırdığınız için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. E, bugün e, büyük acıların e, yaşandığı dönemin e, yıl dönümü. İnşallah ülkemiz, e, milletimiz bu acıları tekrar yaşamaz. E, yargı reform konusunda çok da büyük bir eklenti var kamuoyunda. Sizin de e, iki ana reform belgeniz var. Bir tanesi yargı reformu strateji belgesi. Bir diğeri insan hakları eylem planı. Reform çalışmalarında gelinen nokta neresi? Atla adımlarla ilgili e, süreci mutlaka takip ediyorsunuzdur. E, gidişat açısından e, nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz efendim? Nasıl yürüyor çalışmalar? Teşekkür ederim. Yargı reformu çalışmaları da milletimiz için çok önemli, e, anlamlı. İşte yargının e, tek ideolojisinin adalet e, olmasının ne kadar önemli olduğu az önce konuştuğumuz geçmiş dönemdeki Tabii. acı hatıraları gördüğümüzde daha da anlamlı oluyor. Bizim ve milletimizin temel beklentisi yargının tek ideolojisi olsun. Ben adalet bekliyorum, adaleti sağlasın. Adil bir karar bekliyorum. Bu kararı da makul bir sürede istiyorum. Yani iş işten geçtikten sonra, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl geçtikten sonra da gelen adil kararın bir anlamı yok. E, makul sürede olması da baş başına yetmiyor. Adil karar olması lazım. Milletimizin bu beklentisi var. Tabii. Biz de e, tabii ki yargı mensubu değiliz. Hükümet olarak ne Cumhurbaşkanımız, ne hükümet kabine üyeleri ne e, idarenin tüm tarafları bir yargı mensubu değil. Yani elimizde bir mahkeme yetkisi yok, hakim savcı yetkisi yok. Olmamalı da zaten. Yürütme ayrı, yargı ayrı. Ancak yasama bir konuda eksiklik varsa milletimizin adalete ulaşmasında ya kanun eksiktir, yetersizdir ya da yoktur. Düzenleme yapmak gerekir. Yasama devreye girer. Ya uygulamada işte binası ihtiyacı var, personel olacak, hakim savcı olacak. E bu anlamda yürütme devreye giriyor. Sonrasında da iş yargıya kalıyor. Yani kararı bağımsız, tarafsız şekilde. Yasamaya karşı da bağımsız, yürütmeye karşı da bağımsız. Millet adına karar veriyor. Bizim görevimiz, ödevimiz yasal yönde eksiklikler varsa bunların tespitini yapmak, yasamaya bu anlamda önerilerde bulunmak, yine yürütme olarak da teknik diğer destekleri vermek. Ama onun ötesinde ee, anayasadan başka hiçbir yerden emir almayan e, bir e, şekilde yargının, yargı mensuplarının adaleti tecelli ettirmesi. Bu konuda özellikle biliyorsunuz neredeyse yarıya yakın FETÖ'cü e, çünkü yargı, e, emniyet ve askeriye e, bu FETÖ terör örgütü için önemli bir e, ele geçirilecek mevzi olarak görülen bir yerdi ve buraya kriptolarla hep sızdılar. Özellikle FETÖ'cülerin e, bu anlamda tasfiyesi sonrasında da e, yargının önünde olan e, tüm bu travmalar ve e, bu konudaki e, yeni gelen e, hakim, savcı arkadaşlarımızın yapacak e, çalışmaları bu konularla ilgili bir e, hazırlıklar yapıldı. Yasal ihtiyaçlar, idari ihtiyaçlar konusunda bir düzenlemeler yapıldı. 2023'e kadar gün gün ay ay neler yapılacağı bir hedef takvimi olarak belirlendi. Amacımız ne? Sinan Bey 2023 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adaleti milletimize e, bu anlamda hazırlayıp sunmak. Peki 2023 sonrası 2023 sonrası da devam edecek. Yani bu şu anki özellikle acil ihtiyaç olan konularla ilgili. AK Parti reformcu değişinci bir partidir. AK Parti e, kendisini sürekli tekrar eden değil. Çağ değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. O zaman e, AK Parti'de değişim e, takip ederek atılması gereken adımları milletle beraber sağlıyor. Dolayısıyla bu reformlar ne ilktir ne de son olacaktır. Devamı da gelecektir. Yani bisikletin üzerinde e, pedalı sürekli çevirmezseniz düşersiniz. Dolayısıyla biz de AK Parti olarak değişimci bir anlayışla sürekli o pedalı 
e, çevireceğiz. Daha önceki reformlarımız da çok değerli anlamlar katmıştır. 2023'e kadar da ihtiyaç duyulan bu konularla ilgili e, reformlar e, yaklaşık yüzde ellisi hayata geçti Hasan Bey. E, ve bu anlamda da elbette en iyi reform en iyi uygulamadır. Biz ya hakim ve savcılarımızdan da milletimizin beklentisi bu konudaki adımların en başarılı bir şekilde uygulanması. E, öyle bir sinerji var hakim savcılarımızda da yargıda da bu anlamda trendin e, her geçen gün 2023'e kadar da daha olumlu şekilde e, seyrettiğini e, söyleyebiliriz. E, bunu paylaşabiliriz. Zeki Bey buyurun. Sayın Bakanım tabii e, önümüzdeki dönemde özellikle yargı reform kapsamında yeni e, reformlar olacak mı? E, bir de geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştınız. Özellikle makul süre belgesi ki kamuoyunda da çok büyük yankı uyandırdı. Makul süre belgesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani bu eski davalarda kapsayacak mı yoksa bundan sonraki davalar mı kapsayacak? Vatandaş gittiği zaman savcıdan belge e, alacak ondan sonra sonuçlayacak ama geçmiş davalarda kapsayacak mı? Evet. Şimdi e, yargı reform anlamında önümüzdeki dönemde meclis açıldıktan sonra da ee, çok önemli e, adımların atılmasını bekliyoruz. Tabi e, şu ana kadar da yine Cumhur İttifakı ile birlikte değerli milletvekillerimizin destekleriyle çok önemli adımlar atıldı. E, yani her geçen gün bunlar yapıldıkça unutuluyor aslında. Ya yani Mesela tutuklu ne kadar tutuklu olduğunu iddianamesinin hazırlanması ile ilgili bir süre yoktu. Şimdi tüm bunlarla ilgili tutuklulukta azami süre getiriyoruz. Çok yani, önemli sayın bakanım. Aslında bunlar unutuluyor dediğiniz gibi. Bunlar unutuluyor. Gibi. Çok Şimdi bugün cezaevinde evet. yatmış Necip Fazıl, Nazım Hikmet içeride neyle tutuklu olduğunu bilmiyor. Ya bunun neyle tutuklu olduğunu hazırlayacaksınız ya da bunu serbest bırakacaksınız. Belli bir süre öngörüldü. Çok önemli bir reform bu aslında. Bu ortaya kondu ve kanunlaştı. Yine istinaflarda işte bir istinaf başka karar veriyor aynı konuda diğeri farklı karar veriyor. Bu da yargıya olan güveni azaltıyordu. Ortadan kaldırıyordu. Bunlara yargıtay yolu açıldı. Düşünce ifade özgürlüğüne yönelik e, hususlarda yargıtay yolu açıldı. Hukuki güvence artırılmış oldu. E, buna benzer yine vatandaşlarımızın işte mahkeme ifadesini almak üzere yakalama çıkartıyor. E, ifadesini alıp serbest bırakacak. Adam bir şekilde Otelde ya da havalimanında denk geliyor. Çoluk çocuğuyla beraber yurt dışına gidecek ya da otelde. Aynen. Hadi seni götürüyoruz nezahethaneye. Ya ifade alıp serbest bırakacak. Şimdi ne getirdik? Arkadaş iki gün sonra ben Almanya'dan döneceğim. Taahhüt ediyorum ve ifademi verip ondan sonra işlemi yaparım. Bu da son dördüncü yargı paketinde çıktı meclis Çıkın. kapanırken. Ya buna benzer burada e, sayısak saatler sürecek. Önemli adımlar attık. Bunların elbette mevzuatın çıkması da yetmiyor. Çok iyi uygulamasıyla da inanıyoruz ki yargı mensuplarımız tarafından milletimizin beklentisini yerine getireceklerdir. Getirmekteler. Bu çabayı da görüyoruz. Bu dönemde de meclis açıldıktan sonra özellikle bazı alanlarda da önemli gelişmelere bekliyoruz. Çocuk teslimi şimdi biliyorsunuz Zeki Bey, çocuklar icra müdürlüğüne başvurularak teslim alınıyor. Şimdi karı koca boşanmış çocuk birinde ama diğerinin de baba ya da anne olarak belli dönemlerde evet. görme hakkı var. Onun da çocuğu boşanmış olsalar bile götürüp gösterirlerse medeni şekilde zaten sorun yok. Sorun nerede çıkıyor hiç kabul etmediğimiz e, acıklı hüzünlü görüntüler bir şekilde gitmek istemediğinde ya da gösterilmek istemediğinde anne baba vermek istemiyor ya da farklı bir şey oluyor. Bu durumda gidiyor. Baba ya da anne icraya para yatırıyor. Bin lira civarında para yatırıyor. Ee, ben diyor çocuğumu görmek istiyorum diyor. İcra müdürlüğü de haciz memuru gibi hani burada Yine boşlu bir inanılmaz, birisi oldu. Şu şey. e, koltuğu hacize gelecek. Haciz memuru giderken bir de şurada bir çocuk al, evet. alıp teslim edelim gibi adeta mal gibi değerlendiriliyor. Bu uzun Tabii zamandır. Evet. evet uzun zamandır bu konuya çalışıldı, çalıştık ve bir icranın konusu olmasın. Elbette göstermeyince bir taraf devlet otoritesiyle anne ya da babaya verilecek ama bu icra yoluyla olmasın dedik biz Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle bir çok önemli bir genel müdürlük bir başka daire kuruldu bakanımızda. Adli Destek Mağdur Hizmetleri Dairesi. Burada uzmanlarımız aracılığıyla 
bu çocuk teslimini yapalım istiyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Meclisimizde, grubumuzda, arkadaşlarımızla paylaştık. Böyle olunca bir, çocuk e, anne ya da baba çocuğunu görmek istediğinde kendi çocuğu için yaklaşık bin lira para yatırıyordu, icra masrafı. Bunu almayacağız devlet olarak. Yani çocuğunu görecek. Böyle bir şey olmaz. İki, icra marifetiyle değil, bir mal gibi teslim eder. Yani sembolik bir anlam var. Yine e, yani icra olduğu için, yoksa orada da elbette kibar, güzel davranılıyor son tarihde çocuk ama burada başka bir mağdur hakları birimine vermeyi ve uzmanlar marifetiyle de çocuk teslim merkezleri gibi kreşler, milli eğitim tarafından, aile bakanlığı, yine varlıklar tarafından topyekun bir şekilde çocuğa sahip çıkan bir anlayışla bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, talimatları e, birkaç belgede de hedef olarak e, verdiğimiz bunun e, hedefin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yine Makul süre belgesi. Ee, burada e, hedef süre anlamında e, yine e, Zeki Bey'in sorduğu konuda tabi pandemi e, araya girdi. Uygulamada adliyeler kapandı ama vatandaşımız dava açtığında hukuk davası ya da savcılar suç duyurusunda bulunduğunda 2019 başından beri bunu yapıyorduk. Pandemi sebebiyle e, bazı uygulamada sorunlar yaşandı adliyelerin kapalı olması sebebiyle. Ey vatandaş, ey amca, ey teyze, senin bu açtığın dava 150 günde, 140 günde sona erecek diye bir taahhütte bulunuyor. Bu tabi uzmanlar, yargı mensupları tarafından da e, son sınır olarak değil, ortalama bir süre fikir vermesi bakımından. Bundan daha erken de olabilir, daha geç de olabilir. Niye bu süreyi geçtiniz diye, yani çabuk yargılama değil, önemli olan maddi gerçeğin ortaya çıkması. 150 gün denmiş ama 350 gün olmuş. Makul bir gerekçe varsa o ona bakılacak. Ama keyfi olarak 2 yıl sonraya duruşma atmış, 1 yıl sonraya duruşma atmış. Böyle bir şey mi var? Yoksa yeni deliller çıkmış, farklı bir şey mi olmuş? Bunu ESK'da değerlendirmesini yapacak. Bu konuda vatandaşın adil karara makul sürede ulaşması hedefleniyor. Yani hedef süre hedef. ortalama bir süredir. Bu süreye göre ad, o adliyede bir sorun var mı yok mu diye bunun izlenip Vatandaş adına değerlendirici bir süreci bu yılda yakından değerlendirmiş olacak. Sen bakalım zaman aşımı bitti mi yani mesela bazı davalarda işte hani Süman Alt ediliyor zaman aşımından dolayı kayboluyor diye artık onlar tamamen kayboldu diyebilir misin Sen Bu konuda e, özellikle ilk derecede e, çok önemli e, gelişmeler oldu. Yani hakim savcı sayısının da artmasıyla bunlar da sürekli HSK'da takip ediyor. Bir gecikme olduğunda ayrıca e, bunun incelemesini yapıyor. Genel itibariyle daha iyi bir doğru gidiş var. Yargıtay da bu anlamda yeni binamıza da geçti. Yargıtay da daha makul sürede yargılamalar hızlanıyor. Yüksek yargıda da bu anlamda bir olumlu gelişmeler var. Ben daha da yargılamaların makul sürede biteceğine inanıyorum. Diğer bir başlıkta idari sulh mekanizmasını devreye koymayı hedefliyoruz. Bu da hedeflerden birisi. Nedir efendim bu? Şu e, Sinan Bey, vatandaş devletten alacağı var. Tazminat talebi var. Gerek idari yargıda, gerek adli yargıda. Yaklaşık 2-3 milyon dava var. Vatandaş e, devlette mahkemelik olmuş. Yetmedi. Devlet devletle mahkemelik oluyor. Karayolları, demir yollarıyla. Evet. Yani e, hukuk yani zorunluluk gereği. Yani bir ha. nizadan dolayı değil. Şimdi bu durumda e, bir Yeni kanun düzenlemesiyle vatandaş da, devlete dava açmadan önce arkadaş ben davam açacağım ama e, bir masada oturalım bir ortak bir yerde anlaşırız. <gülüyor> Ara buluculuk gibi yani evet. şu anda başarıyla uygulanıyor. Devlet vatandaşıyla oturacak ve e, masada bunun değerlendirmesini yapacak. 3 ay içerisinde anlaşabilirlerse bunun tabi ilkeleri var keyfi de yok sınırları var. Vatandaş davasını açmayacak ya da devlet vatandaşını Dava açmayacak, mahkemeyi vermeyecek. Bir gel kardeşim oturalım. Anlaşalım. Şu 10 lira, 9 lira e, ilkesi bu, raporu bu, belgeler bu. Bu anlamda olunca ne vatandaş devletle mahkemelik olacak ne devlet vatandaşla mahkemelik olacak. Anlaşalım. İki tarafta devlet vatandaşıyla mahkemelik olur mu? Vatandaş niye devletine dava açsın? Bu anlamda da yaklaşık 2-3 milyon dava da yani görüyorsunuz adliyede ben avukatlık süresinde de ee, böyle adeta ferman gibi duruşma tutanakları e, duruşma listeleri olur. E şimdi niye? E, i̇htilaf olunca e, mahkemeye geliyor. Bu anlamda e, önemli bir yine e, çalışmayı da e, burada e, yine gündeme getirmeyi Sen düşünüyorum. Sayın Bakanım, 
e, önemli bir konuya e, temas edeceğim ama onun öncesinde küçük bir soru var. E, sosyal medya yargısı önemli bir konu. Asıl e, gündemde olan konu bu. Buna gireceğiz ama e, zaman zaman da siz tabii yeni hakim savcılar aldık güçlendirdik, altyapı güçlendirdiniz ama sorular geliyor. İşte hakimlik mülakatı, icra mülakatı yapıldı. Bunlar ne zaman açıklanacak gibi. Onunla ilgili bir takvim var mı efendim? Birincisi bunu sorayım. İkincisi de Sayın Bakanım, bu sosyal medya yasası. Şimdi her türlü eleştiri hakimlere, savcılara, Adalet Bakanı'na yapılıyor sosyal medyadan. Bu tarafsız yargıyı etkiliyor mu? Hakim savcıyı etkiliyor mu? Sizi etkiliyor mu? Kararın adil olmasını engel mi? Bu sosyal medya konusunda e, yargılaması konusunda ne söylüyorsunuz efendim? Ee, çok önemli bir e, başlık. E, hakim savcı e, mülakatları ile ilgili komisyonumuz e, çalışmalarını tamamlamak üzere yakın zamanda yani bir iki hafta içerisinde komisyondan aldığı bilgiye göre e, hem hakim savcı hem de icra e, sınav sonuçlarını açık güzel. Burada Bunu müjdeyi verdik. Söylemiş evet. olalım. Bir hafta evet. ya da en geç iki hafta gibi aldığım bilgi o yönde. E, şimdi sosyal medya konusuna da girmeden önce e, önümüzdeki dönemle ilgili hakim savcı yardımcılığı da önemli bir başlığımız. Öyle mi efendim? Özellikle e, hakim savcı yardımcılığında e, tüm yargısal işleyişi tanıklık yaparak ve bu anlamda da tecrübeli bir hakim bu anlamdaki işlemlerini iddianame, yargılama anlamındaki yani denizin içerisine adeta atılarak yüzmenin öğreneceği bir süreci öngörüyoruz. Böylece daha cübbeyi giydiğinde tüm bu süreçleri daha tecrübeli bir şekilde tecrübe paylaşımı almış bir hakim ve savcının cübbeyi giyip yargısal yetki yapacağını yapmasını hedefliyoruz. Bu da önemli. Önce evet, hakim adaylığından ziyade hakim yardımcılığı gibi bir e, süreci e, onların son e, bu dönemde de e, tüm kurumlarla öneriler alındı. E, Somutlaştığında da yine kamuoyuyla paylaşıldı. Savcılığa bir sınav için da olacak düşünüyordunuz sen değil mi Sayın Bakanım? Tabii tüm meslekleri girişte bir sınav olacak. Sa savcı yardımcılığı da olacak. Mı? Evet savcı yardımcılığı da olacak. <gülüyor> Şimdi Sinan Bey sosyal medya Yargılaması, evet. e, esas itibariyle e, dijital bir çağdayız. Sosyal medya dünyanın bir gerçeği. Ve sosyal medya e, elbette e, bu anlamda her türlü düşüncelerin ifade edilebileceği önemli bir değerli bir platform. Hepimizin de sosyal medya mecrasında bir e, kullanıyoruz. Ancak her mecrada olduğu gibi sosyal ilişkilerde de olduğu gibi sosyal mecralarda da e, hiçbir şey keyfi değil e, ve e, hukuk orada da işlemek. Yani bir suç e, nerede işleniyorsa e, bir hukuk düzeni elbette orayı bir hukuk çerçevesinde almaktadır. E, şimdi tabii sosyal medya çok hızlı e, bir mecra. Hakim savcı önüne gelen delille karar veriyor. Hakimin önüne delil gelmeden o ilgili videolar, görüntüler gerçek ya da değil bir şekilde kamuoyunda sosyal medyada gündem olabiliyor. E nasıl olur bu kadar şeye rağmen ya, hakim savcı sosyal medyadaki <gülüyor> e, şey değil önüne gelen değil. O polis onu tutanağa bağlayacak, savcıya gidecek. Elbette yani olmaz. bu konuda oturup e, ki e, ne olduğu da belli olmayan e, doğru olup olmadığını da tespit etmesi lazım. Öyle bir şey olsa bile bunu kolluk, yargı tespit edecek. Montajı açık bir alan. Tabii çok... doğruluğunu tespit edecek. Dolayısıyla bu anlamda ve ne gerekiyorsa o delil geldikten sonra da hakim, savcı delile bakar. Failin kimliğine bakmaz, faile bakmaz. Olguya bakar ve o bunun da gereğini yerine getirir. Ama kamuoyunda işte diye ki bir gün iki gün sonra o delil ulaştı. Gereğini de yaptı. İşte bak sosyal medyada o kalevyenin başına geçen herkes kendisini hakim savcı cübbesi giymiş sanıyor. Oysa hakim savcı konjöktürden etkilenmez. Kim olursa olsun yargı ve deliller dışında hiçbir kimsenin, yani ben de bakan olarak bir cübbem yok, hakim değilim, savcı değilim, öyle bir yetkimiz de yok. Zaten bir hakim savcı bakan şunu dedi, sosyal medya bunu dedi, böyle yapayım, konjöktür, tüm toplum bu kadar anket yaptı. Ben buna göre karar vereyim, delili bırakayım diyorsa o ne hakimdir ne savcıdır zaten. Dolayısıyla hakim, <gülüyor> etkileniyor, sayın hakim savcılar etkilenmez, e, delilden e, yola çıkar. Dolayısıyla yani onlarca örnek vardır. 
bir şekilde delil dosyaya gelmiştir. O anlamda sosyal medyada bir hassasiyet olması elbette bunu bir ortak hassasiyeti değersiz görmüyorum. Bir toplumsal hassasiyet değerlidir. E, bu anlamda doğru gerçek bir şey olma. Ama dosyaya intikal ettiğinde hakim savcı zaten onun gereğini yapıyor. Ya burada zaten bir delil varsa bu delilin e, hakime, savcıya, adliyeye, kolluğa intikal ettirilmesi lazım. Vatandaşlarımız bir delil varsa, yargısal bir konuyu çözecek bir konuysa oraya intikal ettirilmesi lazım. Dolayısıyla bu deliller geldiğinde de elbette e, gereği mahkemeler tarafından yapılır. Ha eksik yok mu? Yanlış karar var mı? E, bunlarla ilgili e, elbette zaten e, eksiklik tüm kararlar doğru olsa istinaf olmaz. İstinaf ona bakıyor. Bir gözle inceliyor. Evet, Mahkeme evet. doğru karar mı vermiş? Savcı doğru işlem evet. yapmış mı? İtirazlar var. Yani dolayısıyla e, yeri geliyor savcı itiraz ediyor. O da bir yargı mensubu. Mahkemenin kararını doğru bulunuyor. Ama Türkiye'de hukuk sistemi var. Hukuk düzeni işliyor. Yargıtay da bakıyor mahkemenin verdiği karar doğru mu yanlış mı? Dolayısıyla e, yani kimse yani 4 yıl hukuk fakültesi okuyup sınavı kazanan Eğitim gören, staj yapan kişi avukat oluyor, hakim savcı oluyor. Yani e, klavye karşısında geçince öyle kimseye bir diploma, hakim savcı, avukat şeyi verilmiyor. Dolayısıyla bu konuda toplumsal hassasiyetler önemli ve değerli. Sosyal medyada da e, olsa, sokakta da olsa. E, bunların yargı tarafından elbette e, delil geldiğinde ya da bunlarla ilgili şey delile dönüştüğünde elbette millet adına karar veriyor bir haksızlığı ortadan kaldıracaktır. Yani bir hakim savcı da annedir, babadır, eştir. Yani onların da herhalde bir adalet bir anlamında bu tür toplumsal duyarlılıklar olduğu kadar orada da bir hassasiyet var. Ama biz sosyal medyada işte şöyle bir olay var nasıl bu hakim bunu karar verir? Bakıyor hakim konuşamıyor ki. Hakim bir basın müşaviri gibi çıkamıyor. O dosyada o delil yok aslında. Oturuyor milyonlarca tweet atılıyor. Şu kişi Şöyle olsun, böyle olsun. Ayar vermeye çalışıyor troller efendim. Sayın Bakanım şöyle mi? Bir, bir, kaç günden beri çok soru geldi bununla ilgili e, avukatlardan. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerle ilgili davalarda çok sayıda takipsizlik kararının adaletle ilgili ve uygulama ile ilgili sorun yarattığını savunan sorulara muhatap olduk. E, bu konuda efendim, var mı ifade edeceğiniz bir şey? Şimdi burada tabii e, kararı e, verecek olanlar yargı mercileri. E, Türkiye'de bu anlamda e, yine savcılar bir konuyu değerlendirir ve e, ciddi bulursa davaya dönüştürür. Mahkemeler karar verir. Yani e, bu konuda herkesin kendi yaşadığı farklı şey vardır. Son tarihde iki taraf var. Baktığınızda yüzde ellisi memnun, yüzde ellisi memnun değil. Yargısal süreçlerde bakıldığında iki taraf olduğu için. Yani bu anlamda e, hakim savcıların ya da yargının da hakareti koruyacak bir e, tarafı yok ama hukuki değerlendirme. Yargıtay iştahat veriyor. O iştahat çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde yargı karar veriyor. Ha eksik karar yok mu dediğin gibi. Yani bizim bile ya bu nasıl olur? Hepimizin e, karşılaştığı kararlar olabiliyor ama bir üst merci var. Bir üst merci bunun evet. değerlendirmesini Son yapıyor. Son turdayız Yaşar Bey. Buyurun. Eyvallah. Ee, bir defa ben de bir teşekkürü borç biliyorum. Ee, çok sayıda soru geldi. Sinan Bey yönetti bu hakimlik, savcılık, icra müdür müdür yardımcılıkları meslekte yükselme sınavlarının sonuçlarına ilişkin açıklama yaptınız. İki haftaya kadar netleşeceğini söylediniz. Çünkü bir vebaldi. E, o soranlar <gülüyor> adına biz elçilik yapmış olduk. Çok teşekkür ediyorum cevapladınız. Bir de bu sosyal medya düzenlemesine ilişkin eleştiriler var hükümete. <gülüyor> e, bir, bir şeylerden bir rahatsız oluyorlar. Bir, bir, bir, bir şeyleri zapturap altına mı almaya çalışıyorlar? Çok sesliliğin Sansür önüne mi? mi? Evet Hı. geçmeye çalışılıyor gibi. E, bunu bir hemen hızlıca sormuş olayım. Ve ilaveten de dezenformasyona karşı da bir yeni e, yapılandırma çalışmanız var. E, o konuda da bir bilgi alabilir miyiz? Şimdi asla sosyal medyadaki evet. e, düşünce ifade özgürlüğü ya da bu platformların e, bu anlamda e, bir e, kısıtlanması ile ilgili bir e, çalışma e, söz konusu olamaz. E, hükümetimiz, AK Parti bu anlamda e, eleştirinin e, suç oluşmayacağına ilişkin bizim yargı paketlerinde de var. Eleştiri ile hakaret birbirine farklı tabii. Yani eleştiri mi hakaret mi bunu değerlendirmesini yapacak olan da yine yargıdır. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi bu alanda da biz yasakçı bir anlayış içerisinde olamayız. Buradaki temel yaklaşım özellikle 
AK Parti grubumuzun da e, üzerinde çalıştığı grup başkan vekilimiz e, Mahir Bey başkanlığında tüm evet. kurumlarla bir e, çalışma yapılıyor. Bu çalışma nedir? Bu çalışma e, sosyal e, mecralar üzerinden de insanların, kişilerin e, dezenformasyona uğramamasıdır. Yani sosyal medya mecrası ve tüm alanlarda özgürlük, bir başkasının özgürlüğüne, bir başkasının onuruna eğer saldırıda bulunuyorsa o arada bir özgürlük e, sınırlandırılır, tüm hukuk düzenlerinde sınırlandırılır. Yani e, oturup klavye karşısında insan karakter suikasti e, yapmaya da hukuk e, izin e, veremez. Milli güvenlik meselelerinde de var. Yani kalkıp klavye karşısında elinde bir delil belge varsa adliyeler açık. Kolluk açık. Gidersiniz oraya verirsiniz. Ama ben çamur atayım. Ali Veli Hasan Hüseyin Ayşe Fatma o çamuru temizlemeyle uğraş. Böyle bir şey olur mu? Yani Olmuyor. oturup Anadolu'nun birçok yerinde herkesin yaşadığı gizli sahte hesaplarla aç. Yani bunun partisi de yok. Bunun cinsiyeti, bunun siyaseti de yok arkadaşlar. Evet. Partiler üst. Yani A partisindeki birine de iftira atıyor. B partisinde yalan söylüyor. Adam yalan dünyayı dolaşıyor. Doğru kalkana kadar. <gülüyor> e şimdi burada hukuk düzeni insanların onurunu korumak için vardır. Devlet insan onurunu yaşatmak için vardır. Devlet A partili B partili değil. İnsan olan herkesin onurunu korumak zorundadır. Dolayısıyla bu alanda nelere ihtiyaç var? Kişilik haklarına saldırıyı e, önleyecek, insan onurunu koruyacak nelere ihtiyaç var? Bunlar üzerinde bir e, kafa yoruluyor. E, i̇lgili tüm kurumlar değerlendirmesini yapıyor. Dünya örnekleri Almanya nasıl, İngiltere'de nasıl? E, tüm bunlara bakılıyor. Baktım geçtiğimiz günlerde iletişim başkanımız da paylaştı. Ama e, kamuoyunda o dönemde e, başka gündem sebebiyle arada e, kaynadı. Bir sosyal medya hesabında hesap aç, açıyor. Birisi diyor ki ben kadın olarak tecavüze uğradım. Şöyle oldu böyle oldu. Araştırılıyor. Kadın değil erkek. Ortada hiç öyle bir tecavüz vakası yok. Yargı intikal etmiş hiçbir şey yok. Ama binlerce, milyonlarca insan da bu nasıl adalet, bu nasıl e, yargı tecavüze uğramış ya Kadın değil erkek, öyle bir hesap gerçek isim değil, öyle bir e, fiil vuku bulmamış, tam tersi ortaya çıkıyor. Yani bu anlamda e, yargıya, insana, e, bu hukuka, e, insan onuruna yönelik e, bu saldırıları Hapis cezası e, ve para cezası gibi var mı efendim bunlar? Bunların hepsi şu an grubumuz tarafından, meclisimiz tarafından değerlendiriliyor. Nasıl dezenformasyonla, insan onuruna yönelik saldırılarla en etki nasıl mücadele etmek gerekiyorsa bunlarla ilgili değerlendirmeler sürüyor. Netleşmiş bir konu yok. Olduğunda da partimiz bunu açıklayacaktır. Son tahlilde insan onurunu korumaya yönelik bu düzenlemeler de önümüzdeki dönemde ortaya çıkacaktır. Evet, Ama Bey, bir, bir sansür, evet. bir eleştiriyi ortadan kaldırma, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şey asla e, müsaade e, etmez AK Parti. Öyle bir çalışmada olmadığını ifade eder. Hay hay. Sayın Bakan'ın bazı e, güncel siyasi gelişmeler konusunda e, görüş almak istiyorum. Mesela Bolu Belediye Başkanı Sayın Özcan'ın e, bir konuyu dillendirirken tesettürlü hanım ifadesini kullanmış olması. E, Sayın e, CHP'li Erdoğdu'nun vatandaşın ağzıyla Erdoğan'ın ölmesini istiyorum gibi bir çıkışta bulunmuş olmasını. Bütün bunlara baktığımız zaman CHP'nin içinde zaman zaman bu örnekleri sıkça görebiliyoruz. Sayın Özcan'a disiplin cezası verdi ama kamuoyu bu konuda çok ciddi anlamda tedirgin ve üzüntü duyuyor. Neden bunlar dillendiriliyor Daha diye. Daha yeni Edremit Belediyesi'nin evet. bir görüntüsü vardı sanırım. Edremit'teki vaka malum aynı şekilde. Bu siyasi tutumları neye bağlıyorsunuz? Ve üstelik de siyaset özellikle muhalefet sıkça Yargıya müdahale konusunda kamuoyu oluşturuyor. Sosyal medyayı etkin kullanan gençler de Türkiye'de 17-18 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum, 15 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Sanki bütün yargının kararlarını hükümetin talimatıyla verildiğine ilişkin bir düşünceye kapılıyor. Hem Erdoğdu ve Sayın Tanju Bey ile ilgili görüştünüz hem de yargıya müdahale konusunda muhalefetin sıkça kamuoyunu meşgul etmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada e, tabi ee, bu tür açıklamalar, bu tür yaklaşımları tasvip etmek mümkün değil. Ee, bu zihniyetin, milletin değerlerine, milletin düşünceleriyle kavgalı bu zihniyetin 
seçim zamanlarında baskıladığını ama zaman geçtikçe bu aslında içteki testinin dışa vurumu olarak e, görüyoruz. Bu ontolojik bir gerçekliktir. CHP'nin zihniyetinde e, milletin değerleriyle kavga etmek, milletin e, düşüncesiyle, milletin inanışıyla e, kavga eden bir zihniyeti yansıtmaktadır. Bu zihniyet hangi düşüncede olursa olsun, kimden gelirse gelsin biz bu zihniyetin karşısındayız. Hangi e, parti, hangi anlayıştan gelirse gelsin bunun karşısındayız. Dolayısıyla e, bu tür yaklaşımlar, bir kadını eğlence malzemesi, kendi espri anlayışında kimse malzeme edemez. Kadının onuru vardır. E, i̇nsanın inancı vardır. İnançlı insanların e, neye inanırsa inansın, hangi düşünceye inanırsa inansın kutsaldır, mukaddestir. Her siyasetçinin o inanca saygı olması ve o inancını e, koruması için destek olması gerekir. Bu zihniye Türkiye'de kaybetmiştir ve kaybetmeye de mahkumdur. İki kişiden birinin e, oyunu aldığı, ülkemizin, e, devletimizin başı olan milletin adamı Cumhurbaşkanımıza saldırılarda bulunmak, hakaretlerde bulunmak, o kişinin kendi seviyesini e, ortaya koymaktadır. Bu zihniyet milletin ve milletin adamlarının değerlerinden haz etmemektedir. Bakın geçtiğimiz günlerde Sinop'ta bir e, yangın ve sel felaketi olduğunda Muğla'da, Antalya'da devletimiz milletimizin yanında oldu. Eskiden nerede bu devlet diyen vatandaşımız yanımda bu devlet diye bunu gördü, bunu söyledi. İçişleri, çevre şehircilik, ulaştırma, orman bakanlıklarımız, e, bakanlarımız, tüm e, kurumlarımız, yetkililerimiz vatandaşımızın yanında oldu. Ve orada bir vatandaşımız ne dedi? Bizim Ulaştırma Bakanımız ve Nazım Bey, Sinop Milletvekilimiz e, ve arkadaşlarımızın yanında. Ben dedi reisimize selam söyleyin. Ben Cumhurbaşkanımıza hakaretten hapis yedim, ceza aldım. Ama şimdi görüyorum milletin yanında olan bir Cumhurbaşkanı var. Ona selam söyleyin. Ben hakaretten ceza aldım ama ona selamlarımı söyleyin. Ben de he, a, helal, helallik istiyorum şeklinde. Yani biz vatandaşımızın değerleriyle barışık bir hareket, bir cumhurbaşkanımız e, bu hakaretleri, bu yaklaşımları yapanlar e, kendileri e, bu anlayışta e, mahkumlar. Milletimiz bunlarla hiçbir şekilde destek vermez. E, bunlar yok olmaya, bunlar milletimiz karşısında e, bir hiçbir değeri yoktur. E, bunu söyleyebilirim. Yargı ile ilgili de e, bu konuda e, birçok e, birebir bakıldığında e, yargının vermiş olduğu kararlarla ilgili e, dediğim gibi iki taraf var. Bir taraf memnun, bir taraf memnun değil. Ama bir üst merci var. Asla yürütmenin e, siyasetin bir talimat verme. Bu konuda talepte bulunma e, yetkisi siyasi yoktur. Olması... Bu, bu siyasi malzeme ediliyor. E, bunlar e, asla e, prim vermemesini tavsiye ediyorum ben vatandaşlarımıza. Hiçbir yargı mensubu anayasadan, hukuktan başka hiçbir yerden talimat almaz, hiçbir terkine kulak asmaz. Anayasa 138. maddenin emri de budur. Benim tavsiyem hiç kimse görülen bir dava hakkında tavsiyede, telkinde bulunmasın. Yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Onları güncel malzemeden, renktik malzemesinden çıkartalım. Yargıyı kendi haline bırakalım. Yanlış varsa da kendi yanlış kendi sistem içerisinde düzelmektedir. Yanlış var mı? Arkadaş benim de sizin de kabul etmediğiniz, bu nasıl karar dediğiniz kararlar var mı? Var. Eksikler var mı? Var. Ama şuna da inanıyorum ki bir üst merci daha tecrübeli, farklı bir gözle buna bakacaktır. Çünkü Türkiye'de hukuk var, hukuk sistemi işlemektedir. Ama buradan yola çıkarak yargıyı linç malzemesi yapmak, yargıyı haksız töhmetler altında bırakmak da asla kabul edilemez. Yargıyı yargıya bırakalım, yargısız infaz yapmayalım. Son soru Zeki Bey. Sayın Bakanım, geçtiğimiz günlerde UYAP Sistem Merkezi'ne gittiniz. Oradaki mühendislerle, çalışanlarla bir öz çekim yaptınız. Oradaki çalışanların da mutluluğunu gördük. Ve bazı güncellemeler yapıldı 464 başlık altında. Bu UYAP güncellemesi vatandaşa ne getirecek, nasıl yansıyacak? Bununla birlikte yine çok kısa olarak Sayın Bakanım... Parmak izi alınacak noterlerde 74. notere gittiniz Ankara'da. Onun da müjdesini verdiniz. Türkiye genelinde bu parmak izi noter uygulaması ne zaman hayata geçecek? Çok teşekkür ediyorum. Ee, kolaylaştırıcı e, yargı hizmetlerini kolaylaştırıcı vatandaşımıza hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Her alanda adalet hizmetlerinin hepsinde. Ve dijitalleşmedeki faydayı da bu Covid sürecinde adliyeler kapalıyken 
Yine adliye işledi. Çalışanlarımız gayret ettiler. Vatandaşlarımız adalete uğraşabildi. Avukatlarımız, hakim savcılarımız yargısal hizmeti verdiler. Biz UYAP 2023 diye yeni bir sürüm üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Onun yüklemesi vardı. Ben emeği geçen o gece sabaha kadar arkadaşlarımız orada yükleme yaptılar. E, yüzlerce arkadaşımız. Hepsine buradan e, teşekkürlerimi, selamlarımı, tüm yargı çalışanlarımıza, emekçilere, hakim savcılarımıza, avukat arkadaşlarımıza bu vesileyle selamlarımı iletiyorum. Sürekli günceliyoruz. Yani vatandaşımız daha etki nasıl kullanır? Bunu yakında paylaşacağız hep beraber inşallah ayrıntılarını çok vakitte e, dar olduğu için. Ama vatandaşımızın hayatını, adalete hizmetleri kolaylaştırıcı ne varsa bunların arayışı içerisindeyiz. Bu konuda zirveyi de yargıda yapay zeka müdürlüğü kurduk. Dünyada yapay zekada da en iyi şekilde e, vatandaşımızın işlerini kolaylaştırıcı bir çalışmayı yapacağız. Yakın zamanda da bunu 2023'e kadar adım adım e, hizmetleri artırıcı ve e, adalet erişimi güçlendirici çalışmaları e, çok hızlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Parmak izi noterliklerde biliyorsunuz e, çok hikaye gördük. Hepimiz hayatımızda ya sahte vekaletname ile şunu almış, şunu Tabii. satmış, bunu vermiş gibi bir sürü hikaye var. Ve hakikaten noterlikte öyle güvenceli e, oldukça mahkemelere giden nizaları da uyuşmazlıkları da ortadan kaldırıyor. Biz noterlikte e, bu İçişleri Bakanlığımızın yeni nüfus kartı çip uygulamasıyla orayı entegre e, edecek şekilde noterlikte parmak iziyle işlem yapıyor. Eskiden işte benzer bakıyordu, kimliğine, fotoğrafına bakıyordu. Şimdi kendi parmak iziyle basınca işlem gerçekleşmiş olacak. Şu anda e, Ankara'da pilot uygulaması başarıyla gidiyor. Geçtiğimiz birkaç gün önce de onu biz de yaptık. Başarıyla uygulandığını gördük. O teknik hazırlıklar yapılıyor. Bu uygulamayı görüyoruz. 2022'de tüm noterliklerde bunu e, hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sayın Bakanım son bir soruyla da ben bitireyim. E, seçim barajı, siyasi partiler yasası, seçim ittifakları bunları herkesin merak ettiği bir konu. E, bununla ilgili bir çalışma var mı? Nedir son durum efendim? Şimdi bu konuda e, AK Parti'nin e, demokrasi anlayışında e, daha fazla katılımcılık ve e, daha fazla milletin iradesinin egemen kılması tüm mevcudiyeti e, bunun üzerinedir. Ve bu çerçevede seçim barajları da başta olmak üzere e, seçim de daha ortada yokken yani e, çok sağlıklı bir şekilde bu mas meselelerin masaya yatırması için çalışma yaptı. Genel merkezimizde, partimizde bu çalışmalar yapıldı. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımızla da görüşmeler yapıldı. Ve bu hususta e, meclis açıldığında da bunun kanunlaşması süreçleri var. E, kamuoyuna da liderlerimiz de, genel başkanlarımız da açıklamayı yaptı. Barajın indirilmesiyle ilgili bir e, düzenleme, bir çalışma söz konusu. AK Parti bu anlamda daha güçlü demokrasi anlamında adımlar atmaya devam edecektir. Meclis açıldığında daha da somutlaştıkça adı konuldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Son mesajınızla programımız bitsin. Bugün 12 Eylül Türkiye'de vesayetin asla ama asla yer bulamayacağı, vesayete kapalı millete açık demokrasinin daha güçlü bir şekilde inşa edileceği bir yeni ve sivil anayasanın önümüzdeki dönemde hayata geçmesini diliyorum. 12 Eylül'de Hayatını kaybetmiş, hangi düşünceden, hangi inanıştan olursa olsun işkenceye maruz kalmış tüm vesayet ve darbe dönemlerinde ve 15 Temmuz'da hayatını kaybetmiş şehitlerimize, darbe girişimine direnen tüm kahramanlara buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Vefat eden terör teröristler tarafından da şehit olmuş tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anlıyorum. Tüm bizleri izleyen Anadolu'ya, Edirne'den e, Kars'a tüm vatandaşlarımıza da selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Anadolu Soruyor programını Ulucanlar Cezaevinde, Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Ulucanlar Cezaevinde gerçekleştirdik. Konuğumuz Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Güldü. Önemli bir yerde, önemli bir günde çok önemli açıklamalar yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.